തിസ്കിയ നാനൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് സെയ്ദിന അബൂ ഹുറിയാഹു താരാൻഹു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന സുദീർഘമായ ഒരു ഹദീസ് ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം റഹിമഹുമുള്ള ഉദ്ധരിച്ചതാണ് സമൂഹത്തിലെ അഗതികരുടെ മഹത്വം സാധുക്കരുടെ സ്ഥാനം വിശദീകരിക്കുന്ന അധ്യായമാണല്ലോ ഇത് അതിൽ പറയുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലം യത്തക്കല്ലം ഫിൽ മഹ്ദി ഇല്ല സലാസത്തുൻ തൊട്ടിലിൽ മൂന്നു പേരല്ലാതെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല തൊട്ടിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ച മൂന്ന് വ്യക്തികളെ ഹദീസിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്ന് പേരല്ലാതെ തൊട്ടിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഹദീസിൻ്റെ പ്രാരംഭം ഇതിനെ മഹാന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം സർക്കഷീർ അള്ളിയുള്ളാഹു തലാന് പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബനു ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേരാണ് കാരണം മറ്റ് ഹദീസുകളിലൊക്കെ തൊട്ടിൽ പ്രായത്തിൽ സംസാരിച്ച നിരവധി ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കുഴികളുണ്ടാക്കി വിശ്വാസികളെ കൈകൊണ്ടുമുറുക്കി അതിൽ തള്ളിയിടുന്ന സംഭവം അസ്ഹാബുൽ ഹുദൂദിൻ്റെ കഥ അതൊരു കൊച്ചുകുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫറോവയുടെ കുട്ടിയുടെ മുടി ചീകി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സത്യവിശ്വാസി സത്യവിശ്വാസിനി ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമത്തങ്ങൾ ജനിച്ച ഉടനെ സംസാരിച്ചു എന്നത് പ്രസിദ്ധമാണ് യഹ്യാ നബി അലി വസ്ലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ടിൽ സംസാരിച്ച സംഭവം ഇമാം സാലബി റബി അള്ളാഹു തലാൻഹു ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്സല്ലാഹു അലി വസ്ലമത്തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ മുബാറക്കുൽ അമ്മാമ സംസാരിച്ചത് വേറെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മഹാന്മാര് പദ്യരൂപത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബനു ഇസ്രായേൽക്കാരിൽ നിന്ന് തൊട്ടിലിൽ മൂന്ന് പേരല്ലാതെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് ഈസബനു മറിയം അലിഹിമസലാം ഈസനബിയുടെ സംസാരം സൗവിധിതമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ കാര്യം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സാഹിബ് ജുറൈജ് ആണ് ജുറൈജ് റുദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തി കുട്ടി എന്നർത്ഥം ആ സംഭവമാണ് തുടർന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് വെക്കാൻ ജുറൈജുൻ റജുലൻ ആബിദൻ ജുറൈജ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ആബിദായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എപ്പോഴും ആരാധനയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്വത്ത് ലാഭം കൂടുതൽ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ലാഭം കുറയും ചിലപ്പോൾ നഷ്ടവും സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസമുള്ള ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ മാഫി ഹാദിഹി തിജാറത്തി ഹൈറുൻ ഈ കച്ചവടത്തിലൊന്നും യാതൊരു ഗുണവുമില്ല ചിലപ്പോൾ ലാഭം കിട്ടും ചില സമയത്ത് ആ കിട്ടിയ ലാഭം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വലിയ ഭീമവും നഷ്ടവും സംഭവിക്കും അധ്വാനമൊക്കെ വെറുതെയാകും അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നൊരു ഫായുതല്ല ലാൽത്തമിസു തിജാറത്തൻ ഫി ഹൈറിൻ മിൻ ഹാദിഹി ഇതിനേക്കാൾ ഗുണകരമായൊരു വിഷയത്തിലുള്ള കച്ചവടം ഞാൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആഹാരത്തിൽ ഗുണം കിട്ടുന്ന 
ലാഭം മാത്രമുള്ള ആരാധനയാവുന്ന തിജാറത്തും തുഞ്ചീക്കും മിൻ നദാബിൻ അലീം വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കച്ചവടമെന്ന് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആരാധനാ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി തുനിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു പർണ്ണശാല ഉണ്ടാക്കി ഫത്തഹത സോമാൻ ഫന ഫിഹ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു പർണ്ണശാല ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്രം ഈ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കുടിൽ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഒരു മലയോരത്ത് ആ കുടിലിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധന അദ്ദേഹം നിമഗ്നായി ജീവിച്ചിരുന്നത് വേറെ പുറലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാറില്ല ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാറില്ല എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധനയിൽ മുഴുകാൻ ജുറൈജ് റതി അള്ളാഹു തലാനു തീരുമാനിച്ചു അയിടയ്ക്കാണ് ഫാത്തത്തുഹു ഉമ്മുഹുസല്ലി മഹാൻ അവറുകൾ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ അവിടേക്ക് ചെന്നു മകനെ കാണാൻ വേണ്ടി ജുറൈജ് ഉമ്മ മകനൊന്ന് വിളിച്ചു ജുറൈജേ എന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചു ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൃശങ്കുവിലായി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഫക്കാൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് മഹാന്മാരുടെ വിശദീകരണം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു യാ റബ്ബി ഉമ്മി വസ്വലാത്തി പടച്ചവനെ എൻ്റെ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിലുമാണ് എൻ്റെ നിസ്കാരവും എൻ്റെ ഉമ്മയും ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഫത്ത് ഒരു മറുപടി എനിക്ക് നൽകണം എന്നർത്ഥത്തിന് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചു മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഫാക്കുബ് അലി അല്ലാ സ്വലാത്തിഹി അദ്ദേഹത്തിന് തീരുമാനപ്രകാരം നിസ്കാരം മുറിക്കേണ്ട നിസ്കാരം അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മുനാജാത്താണല്ലോ അത് മുറിക്കേണ്ട ഉമ്മയുടെ ഈ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മുന്നിട്ടു തിരിഞ്ഞു ഫൻസറഫത്ത് മകൻ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ ഉമ്മ അല്പം മനോവിഷമത്തോടുകൂടെ തിരിച്ചു പോയി ഫലം മിനൽ ഓദി അത്തത്തുഹു ഓഹോയുസല്ലി അടുത്ത ദിവസമായപ്പോൾ ഉമ്മ വീണ്ടും വന്നു അപ്പോഴും അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഫലത്ത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു യാ ജുറൈജ് ജുറൈജേ ഫക്കാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ റബ്ബി ഉമ്മി വസ്വലാത്തി എൻ്റെ റബ്ബേ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നെ നിസ്കാരം ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം ഫോക്ക് ബയാള സ്വലാത്തിഹി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കൂടി നടത്തി അവളോട് സംസാരിച്ചു നിസ്കാരത്തിലേക്ക് തന്നെ മുന്നിട്ടു ഫലം കനമിൽ ഓതി അത്തുഹുസല്ലി പിറ്റേ ദിവസവും ഉമ്മത വന്നു ഇദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വന്നത് ഉമ്മ വിളിച്ചു ജുറൈജ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തെ പോലെ തന്നെ ആശയങ്കാകുലനെ അദ്ദേഹം ഐ റബ്ബി ഉമ്മി വസ്വലാത്തി എൻ്റെ റബ്ബേ എൻ്റെ ഉമ്മയും നിസ്കാരവും ഫാക്കു ബലാ സ്വലാത്തിഹി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മൂന്നാമത് ദിവസം ഉമ്മക്ക് അല്പം ശുണ്ടിയേറി ഉമ്മ ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഉമ്മ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമലാത്തുമിത്തുഹുഹത്തായൂഹിൽ മൂമിസാത്ത് തേവഴിഷികളാകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ നീ അവനെ മരിപ്പിക്കല്ലേ ഉമ്മ അങ്ങനെ അത് ഉയർന്നു പോയി ഉമ്മൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവനൊരു പ്രാർ നിസ്കാരക്കാരൻ ഞാൻ വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വലിയ ആബിത നടക്കാൻ നീ അവനെ ഒരു വ്യഭിചാരിയായ പെണ്ണിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു കുറ്റം ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുമ്മൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വന്നുപോയി ഉമ്മ അതും പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഹാന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം അത്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം